తెలుగుదేశం వారి మీద బహుశా చంద్రబాబు దాడులు చేయించి టీడీపీ మీద దాడులు జరుగుతున్నాయంటూ ఎల్లో మీడియాలో ఓదర్లు కొడుతున్నాడు ఎవరికి పట్టిందయ్యా నీ మీద దాడి చేయాలని నువ్వెంత నీ పార్టీ ఎంత నువ్వు అరాచకాలు చేశావు మారణ హోమాన్ని సృష్టించావు భయ ప్రాంతంతో లొంగ తీసుకోవాలని చూసావు మా ఎమ్మెల్యేలను ఇరవై మూడు మందిని దొంగ చాటుగా సంతల్లో పశువుల్లాగా కొన్న దొంగ వినువు నువ్వంట నీ కార్యకర్తల మీద అట మా వాళ్ళు దాడులు చేస్తున్నారట ఆ దాడులను పరామర్శించడానికి ఒక యాత్ర అట శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న నవరత్నాల పథకాల యొక్క పరంపరలో నీ పార్టీ ఎక్కడ కొట్టుకుపోతుందో అని నీకు భయం ఉన్న వాళ్ళు కూడా పక్క పార్టీలకు వెళ్తారా అన్న భయం అందుకే లేనివి ఉన్నట్టుగా సృష్టించి ఆంతరింగికంగా గొడవలు పైకి లేపి దానిలో లబ్ధి పొందాలనే నీ కుయుక్తి అందుకనే మేము అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు అమలు పడ అమలు జరగబోయే ప్రభుత్వ పలక పథకాలలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు అర్హులై ఉంటే లబ్ధి చేకూరుతుంది ఎందుకంటే ఇది రాజన్న రాజ్యం ఈ రాజ్యంలో కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు పార్టీలు ఉండవు ఖచ్చితంగా ఉండవు నీ నీ పార్టీకి నీ పార్టీ మూలం కులం మతం ప్రాంతం వర్గం విభేదాల మీద నీ పార్టీ నిర్మాణాలు చేసిన నువ్వు అలాంటి బుద్ధులే అలాంటి మనస్తత్వమే పక్కల పాలకు ఉంటాయని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నుండి రాష్ట్ర జనాలకు పాత్రికే మిత్రుల ద్వారా మీ అందరి ద్వారా ఒకటే ఒక్క సమాచారం ఇది అందరి రాజ్యం ఇది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వంలో సమానమైన న్యాయం సామాజిక న్యాయం పరిపూర్ణమైన న్యాయం వెనుకబడిన వర్గాలకు దళితులకు మైనార్టీలకు బలహీన వర్గాలకు సంపూర్ణమైన న్యాయం జరగబోతుందని గ్రహించాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గగ్గోలు పెడుతున్నాడు భయపడిపోతున్నాడు ఏమాత్రం డోకా లేదు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అర్హులైన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటర్స్కు కూడా నిన్న మాకు వాళ్ళు ఓటేసినా వేయకపోయినా ఈ సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికును ప్రభుత్వ పథకాలను చేరవేసే పని మా ప్రభుత్వ వాలంటీర్లు తీసుకోబోతున్నారని సవీనంగా మనం చేస్తూ ఎందుకో తెలుసా అన్న మాది రాజన్న రాజ్యం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క స్ఫూర్తితో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిన బలంతో ఈ పార్టీ ఏర్పడింది మా పునాదే వైఎస్ఆర్ మా సిద్ధాంతం వైఎస్ఆర్ మా పోకడలన్నీ వైఎస్ఆర్ వే మా నడవడికలన్నీ వైఎస్ఆర్ వే రేపు ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో స్పష్టంగా వైఎస్ఆర్ కనపడతాడని ఎందుకో తెలుసా ప్రేమితులారా అలనాడు వైఎస్ఆర్ పరిపాలించినప్పుడు అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇళ్ళు వచ్చినాయి అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్లు వచ్చినాయి అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి లోన్లు వచ్చినాయి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇళ్ల ముందు కూడా సిమెంట్ రోడ్లు వేసిన ఘన చరిత్ర అలనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాములో అలాంటి సుపరిపాలన అలాగనే జరగబోతుందని సవీనంగా మనవి చేస్తూ చిట్ట చివరిగా మళ్ళీ మీ ద్వారా నేను నారా లోకేష్ ని బాబు లోకేష్ బాబు మంగళగిరి అని పలుకు నాయన డెంగ్యూ అని పలుకు గుంటూరు అని పలుకు దయచేసి తెలుగు పదాలను పదే పది పద పదాలను పది పదాలు పది పదాలు పలుకు నాయన మీడియా మీట్ పెట్టు ప్రెస్ మీట్ చెయ్యు పాత్రికే మిత్రులు అడిగే ప్రశ్నకు సమాధానాలు చెప్పు మంగళగిరి 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 అని నాలుగు సార్లు చెప్పు డెంగ్యూ 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 అని ఐదు సార్లు చెప్పు గుంటూరు 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 అని ఐదు సార్లు చెప్పు సభాష్ అంటాం నువ్వు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అని కొడుకు అని సుపుత్రుడు అని తెలుగుదేశం పార్టీని నడపబోయే రాజకీయ వారసుడు అని మేము ఒప్పుకుంటామని చెబుతూ సెలవు తీసుకున్నాను నమస్తే
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి